Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acha, abar ashe amra sura al al nasar apnar at number ayat. E at number ayat ta kuro guru tumna. E ayat Allah subhanahu wa taala kisu guru tumna bisha bolchan. Allah subhanahu wa taala bolen lirja le nasib mimma tarakal walidan wal akrabun. Putte furushar jumna. নির্ধারিত অংশ রয়েছে যা তার মা বাবা নিকটাত্মীয়রা রেখে যায় এই যে এখানে আল্লাহ পাক বলেন মিম্মা তারাকা মানে যা রেখে যায় তাহলে সম্পদ বণ্টন হবে রেখে যাওয়ার পরে রেখে যাওয়ার আগে সম্পদ বণ্টন হয় না মানে এখানে ফরাইজের এই সব আয়াতগুলোতে আল্লাহ পাক বারবার বলেন মিম্মা তারাকা মিম্মা তারাকা মানে যা তারা রেখে গেছে যা তারা পৃথিবীতে তারা রেখে চলে গেছে তাহলে রেখে যাওয়ার আগে চলে যাওয়ার আগে এটা বন্টনের প্রশ্নই আসে না এরপর আল্লাহ পাক বলেন ওয়ালিন নিসা ইয়া নাসিবু মিম্মা তারাকাল ওয়ালিদান ওয়াল আকরাবুন ঠিক একই ভাবে নারীদের জন্য তাদের মা বাবা তাদের নিকট আত্মীয়রা যা রেখে যায় তার নির্ধারিত অংশ রয়েছে জাহেরি যুগে পুরুষেরা সম্পদ পেত নারীরা সম্পদ পেত না এখনো পৃথিবীর অনেক ধর্মে অনেক ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এখনো নারীরা ওইভাবে সম্পদ মিরাজ পায় না এই জন্য আল্লাহ সবাহ এখানে আলাদা আলাদা বলছেন লির রেজা আলে নাসি বল আবার বলছেন বলে নেশায় নাসি বল পুরুষদের জন্য যেমন সম্পদ আছে নারীদের জন্য তেমন সম্পদ আছে আসহাবুল ফরাইজ আসহাবুল ফরাইজ মানে যাদের অংশটা আল্লাহ পাক সরাসরি নির্দিষ্ট করে দিচ্ছেন মানে যারা উত্তরাধিকারী হয় এরা দুই ধরনের এক ধরনের হলো আসাবুল ফরাইজ আর এক ধরনের হলো আসাবা আসাবুল ফরাইজ হলো মানে যাদের অংশটা নির্ধারিত তাদেরকে দেওয়ার আগে আর কাউকে দেওয়া যাবে না আগে তাদেরকে সম্পদটা বুঝাই দিতে হবে তারপরে যা থাকবে এটা অন্যদেরকে দিতে হবে এরকম যারা আল্লাহ সুবাহ তালা কর্তৃক নির্ধারিত এদেরকে বলা হয় আসহাবুল ফরাইজ আরেকটা আছে আসাবা আসাবা মানে এদের অংশ নির্দিষ্ট না ওই নির্দিষ্ট যাদের তাদেরকে দেওয়ার পরে যে সম্পদ থেকে যাবে সেটা তারা ভাগ করে নিয়ে যাবে এরকম ওয়ারিজ যারা এদেরকে শরীয়তের ভাষায় ফরাইজের ভাষায় বলা হয় আসাবা আর যাদের অংশ নির্ধারিত তারা হলো আসাবুল ফরাইজ আসাবুল ফরাইজের মধ্যে পুরুষ হলো মাত্র চারজন আর নারী হলো আটজন তাহলে বোঝা যায় ইসলাম সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রে মেরাসের ক্ষেত্রে পুরুষের চাইতে নারীকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন অনেক বেশি পুরুষ চারজনের নির্ধারণ করেছেন আর নারী আটজনের নির্ধারণ করেছেন আরেকটি বিষয় হলো সম্পদের বন্টনের ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক ভাই বোনের মধ্যে বাইকে দ্বিগুণ দিয়েছেন বোনকে এক গুণ দিয়েছেন কেন এটা হিসাব করলে পরিসংখ্যান করলে দেখা যাবে নারীর অংশটা এখানে অনেক গুণ বেশি কারণ ওই বাইয়ের যে অংশটা সেই অংশটার মধ্যে আল্লাহ সুবাহা অনেকগুলো অধিকার ফরজ করছে সেখানে আপনার মায়ের অধিকার বাবার অধিকার স্ত্রীর অধিকার ছেলে মেয়ের অধিকার আত্মীয় স্বজনের অধিকার বিভিন্ন রকমের অধিকার ওই সম্পদের মধ্যে যুক্ত আছে কিন্তু বোনকে বা নারীকে যে অংশটুকু দেওয়া হলো সেটার সাথে তার নিজেরও কোনো অধিকার নেই মানে নিজের অধিকার নাই মানে তার এই সম্পদ থেকে নিজের খরচটাও নিজে করা লাগবে না মানে ছেলেকে যেটা দেওয়া হয়েছে সেটা তো ছেলে নিজেরটা তো করবে করবে মায়েরটা করবে বাপেরটা করবে স্ত্রীর করবে ছেলে মেয়ের করবে আত্মীয় স্বজনের করবে গরিব মিস্কিনের করবে কত অধিকার এখানে জড়িত কিন্তু নারীকে যেটা দেওয়া হয়েছে সেটা এখান থেকে তার নিজের খরচটাও করা লাগবে না কারণ তার খরচটা বিবাহের আগ পর্যন্ত তার বাবা বহন করবে বিবাহের পরে তার স্বামী বহন করবে স্বামী মারা গেছে তখন ছেলেরা তার খরচ বহন করবে তাহলে তার জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত তার এক টাকাও খরচ নাই অথচ আল্লাহ সুবাহ তাকে একটা সম্পদের বিশাল একটা সম্পদের অংশ দিয়ে দিলেন এটা তার প্রতি আলাদা আল্লাহ প্রদত্ত একটা নেয়ামত আল্লাহ পাক নারীদেরকে সম্মান দিয়ে তাদের সম্মাননা হিসাবে আল্লাহ পাক এই অধিকার আল্লাহ পাক প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন সোহান আচ্ছা এরপরে আমরা আসি যে যে দুটি আয়াতে আল্লাহ সুবাহ তালা সম্পদ বন্টন করেছেন সেই দুটি আয়াতের ব্যাপারে আমরা সংক্ষেপে একটু আলোচনা করে তারপরে প্রশ্ন উত্তরে যাব ইনশাল্লাহ সেখানে আল্লাহ পাক বলছেন ইউসি কুমি আল্লাহ 
আল্লাহ তোমাদেরকে ওসিয়ত করতেছেন তোমাদের সন্তান সন্তানদের ব্যাপারে আল্লাহর ওসিয়ত মানে ফরজ লিজ যাকারে মাসলুহাত জিল উনসাইন মানে সাধারণ নীতিমালা হবে আসাবার ক্ষেত্রে ছেলেরা পাবে দ্বিগুণ মেয়েরা পাবে একগুণ প্রথম আল্লাহ পাকে এই কমন নীতিমালাটা বর্ণনা করছেন ফাইন কুন্না নেসা আন ফাউকাস নাতাই নে ফালা হন্না সলুসা বা তারাক কোন ব্যক্তির দুই বা ততোধিক কন্যা সন্তান আছে ছেলে নাই বর্তমানে এই দেখেন আল্লাহ পাক বন্টন করতে গিয়ে এক নম্বরের নীতিমালাটা দিছেন এই নীতিমালাটা শুরুই করছেন এটা দিয়ে যে কোন ব্যক্তি দুই বা ততোধিক কন্যা সন্তান আছে মেয়ে আছে তারা কতটুকু সম্পদ পাবে তো আমাদের সমাজে দেখা যায় যাদের ছেলে নাই কন্যা সন্তান আছে এরা তাদের ভাই বাতিজা বা অন্যরা সম্পদ পেয়ে যাবে এই কারণে সব সম্পদগুলো তার স্ত্রীর নামে ওই মেয়েদের নামে জীবিত অবস্থায় দিয়ে চলে যায় যাতে ওই মেয়ে কোনো পেতে পারে তা আল্লাহ সুবাহ তালা এখানে প্রথমেই নির্দিষ্ট করেছেন যে তোমাদের যদি কারো দুটি মেয়ে বা দুই বা ততোধিক মেয়ে রেখে মারা যায় ফালাহুন্না সুলুসা মা তাক এরা আসাহাবুল ফারাইস মানে এরা সব সম্পত্তির সম্পূর্ণ সম্পত্তির তিন বাগের দুই ভাগ পাবে সুহান আল্লাহ মানে তিন বাগের দুই ভাগকে এরা যে কয়জন থাকবে সেই কয়জন সমহারে ভাগ করে নেবে কিন্তু টোটাল সম্পত্তির তিন বাগের দুই ভাগ ওই দুই মেয়েরা পাবে দুই বা ততোধিক মেয়ে যদি একটা মেয়ে আছে আর কেউ নাই ছেলেও নাই আর কোন সন্তান নাই শুধু একটা মাত্র মেয়ে আছে তো এক মেয়ে ফালাহান অর্ধেক পেয়ে যাবে সম্পূর্ণ সম্পত্তি অর্ধেক পাবে মৃত ব্যক্তির যদি ছেলে মেয়ে থাকে তাহলে ছেলে মেয়েও আছে মা বাবাও আছে মানে যে ব্যক্তি মারা গেলেন তার ছেলে মেয়েও আছে আবার তার মা বাবাও আছে তাহলে এই ক্ষেত্রে ছেলে মেয়েরা পাবে পরে মা বাবা পাবে আগে মাকেও সমস্ত সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ দিতে হবে বাবাকেও সমস্ত সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ দিতে হবে মানে এই দুইজনে প্রথমে ছয় ভাগের এক ভাগ ছয় ভাগের এক ভাগ দুজনে পেয়ে যাবে দুইজনে পাওয়ার পরে আবার ওই ব্যক্তির স্ত্রীও থাকতে পারে ধরুন এমন এক ব্যক্তি মারা গেছে মাও আছে বাবাও আছে স্ত্রী আছে ছেলে মেয়ে আছে তাহলে সম্পদ কিভাবে বন্টন হবে প্রথমেই তিনজনের সম্পদ আগে দিয়ে দিতে হবে সম্পূর্ণ সম্পদের মধ্য থেকে প্রথমে বাবাকে দিয়ে দিতে হবে ছয় ভাগের এক ভাগ ছয় ভাগের এক ভাগ দেওয়ার পরে অন্যদের না কিন্তু মানে সমস্ত সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ বাবা সমস্ত সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ মা আবার সমস্ত সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ স্ত্রী তাহলে এই তিনজনকে দেওয়ার পরে এই তিনজন আসাদু ফারাইস এরপরে বাকি যেটা থাকবে সেটা তার যে কয়জন ছেলে মেয়ে আছে তারা ছেলেরা দুই অংশ মেয়েরা এক অংশ হারায় বাকিটা বন্টন হবে তা আল্লাহ পাক এখানে এই মা বাবার সম্পদের অংশটাও বলে দিয়েছেন যে মাও ছয় ভাগের এক ভাগ বাবাও ছয় ভাগের এক ভাগ মানে ছেলের ক্ষেত্রেও মেয়ের ক্ষেত্রেও মানে মেয়ে মারা গেলেও মেয়ের মা বাবা এরকম পাবে মেয়ের সম্পত্তি থেকে ছেলে মারা গেলেও ছেলের সম্পত্তি থেকে মা বাবা এরকম পাবে এখন এমন একজন ব্যক্তি মারা গেছে যে ব্যক্তির ছেলে মেয়ে নাই কোন ওয়ারিস নাই স্ত্রীও নাই ছেলে মেয়েও নাই তাহলে ওই ব্যক্তির সম্পদ কি হবে মানে খালি মা বাবা আছে কিন্তু স্ত্রীও নাই ছেলে মারা মানে এখন বিয়ে করে না বিয়ে করার আগেই ধরেন উনি মারা গেছেন তাই ওনার এখন শুধু মা বাবা আছে তাহলে সম্পদ কিভাবে পাবে সম্পদ তখন বন্টন হবে মাকে তিন ভাগের এক ভাগ দিতে হবে মা পাওয়ার কথা ছিল কতটুকু ছয় ভাগের এক ভাগ কিন্তু তার ছেলে মেয়ে না থাকার কারণে স্ত্রী না থাকার কারণে ওয়ারিস না থাকার কারণে এখন মা পেয়ে যাবে তিন ভাগের এক ভাগ আর বাকি থাকলো কতটুকু তিন ভাগের দুই ভাগ এই দুই ভাগ সম্পূর্ণটা বাবা পেয়ে যাবে বাবা পাওয়ার কথা ছিল ছয় ভাগের এক ভাগ কিন্তু যেহেতু ওয়ারিস নাই স্ত্রীও নাই ছেলে মেয়েও নাই এই জন্য তিন ভাগের এক ভাগ মা তিন ভাগের দুই ভাগ 
বাবা বাবা প্রথম ওয়ারিস হিসাবে আসাবুল ফরাই হিসাবে ছয় ভাগের এক ভাগ এরপরে যেহেতু এই সম্পদের আর কোনো উত্তরাধিকারী নাই ওয়ারিস নাই এই জন্য বাবা বাকিটাও পাই যায় তো এই জন্য বাকিটা সব মিলেলে বাবা পাচ্ছে তিন ভাগের দুই ভাগ মা পাচ্ছে তিন ভাগের এক ভাগ যিনি মারা গেছেন তার ভাই বোনেরা আছে আর তার মা আছে বাবা নাই বাবা থাকলে ভাই বোনেরা সম্পদ পাবে না সবটাই বাবা পেয়ে যাবে মানে মাঠটা দেওয়ার পরে বাকি সব বাবা আর এখন বাবা নাই কিন্তু ভাই বোন আছে আর মা আছে তখন মাকে ছয় ভাগের এক ভাগ দিতে হবে আর বাকি ছয় ভাগের যে পাঁচ ভাগ থেকে যাবে এই ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ তার ভাই বোনেরা ওই ভাই দুই অংশ বোন এক অংশ এই হারে ভাই বোনদের মধ্যে বর্তমান হবে তবে এখানে আল্লাহ পাক আর একটা কথা বারবার বলছেন বন্টনটা কখন হবে এই যে আল্লাহ এতক্ষণ বন্টন নামা দিলেন যে এতটুকু পাবে এতটুকু পাবে এটা কখন একজন মৃত ব্যক্তি মারা যাওয়ার পরে এক নম্বর কাজ হলো তার দাপন কাপনের ব্যবস্থা করা তো এই দাপন কাপনের জন্য তার সম্পদ থেকে যদি ওয়ারিসরা না খরচ করে ওয়ারিসরা যদি খরচ করতে না চায় নিজের থেকে তাহলে তার সম্পদ থেকে তার দাপন কাপনের খরচ করা হবে এটা এক নম্বর খরচ দু নম্বর খরচ এই মাইনের মৃত ব্যক্তির ঋণ থাকতে পারে এই ঋণগুলো তার সম্পদ থেকে পরিশোধ করতে হবে ঋণ পরিশোধ করা ছাড়া সম্পত্তি বন্টন হবে না এটা সম্পত্তি বন্টনের আগেই তার যাবতীয় ঋণ তার সম্পদ থেকে পরিশোধ করতে হবে এবং সেই ঋণটা মানে যেমন মানুষের প্রাপ্য ঋণ আল্লাহর প্রাপ্য ঋণ দুটোই পরিশোধ করা লাগবে মানুষের প্রাপ্য ঋণ মানে কারো থেকে সে ঋণ নিছে বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ থেকে সেটা সে পরিশোধ করবে আল্লাহ ঋণ পদগুলো এই ব্যক্তির উপরে জাকাত পরচ ছিল কিন্তু এই ব্যক্তি জাকাত আদায় করে নাই তাহলে এই সম্পদ বন্টনের আগে তার সম্পদ থেকে যত বছরের জাকাত আদায় করে নাই অত বছরের জাকাত আদায় করে দিবে এই জাকাত আদায় করা ছাড়া ওয়ারিসেরা সম্পদ বন্টন করতে পারবে না এই ব্যক্তির উপরে হজ খরচ ছিল কিন্তু এই ব্যক্তি হজ করে নাই সম্পদ আছে কিন্তু হজ করে নাই তখন এই ব্যক্তির সম্পদ থেকে বন্টন করার আগে এই হজটা বদলি হজ করে দিতে হবে সম্পদ বন্টনের আগে আচ্ছা এই ব্যক্তির অনেক সম্পদ ওয়ারিসেরা বন্টন করার আগে ওই ব্যক্তি যে সম্পদগুলোর মালিক হয়েছে সে মালিকানার মধ্যে সুদের মাধ্যমে মালিক হয়েছে বা ঘুষের ঘুষের মাধ্যমে অবৈধ উপায় মালিক হয়েছে এটা ওয়ারিসেরা জান এই ওয়ারিসেরা ততক্ষণ বন্টন করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না এর সুদগুলো ফেরত দিবে ঘোষগুলো ফেরত দিবে অবৈধ অংশ ফেরত দিবে তো এগুলো কাকে ফেরত দিবে দেখা গেছে সুদ খাইছে কার কার থেকে এটা তো আপনি নাম লিখে রাখে নাই ঘোষ খাইছে কার কার থেকে নিছে এগুলো তো লিখে রাখে নাই তারপরে আপনার কার জমে কিভাবে কোথা থেকে দখল করছে এগুলো তো আর লিখে রাখে নাই তো ওয়ারিসদের নলেজে ওয়ারিসদের জ্ঞানে যতটুকু থাকবে সেই পরিমাণ সম্পদ এখান থেকে বের করে আল্লাহ রাস্তায় অথবা জনকল্যাণমূলক কাছে ওই ব্যক্তির পক্ষ থেকে আদায় করে দিবে ওই ব্যক্তির পক্ষ থেকে দিয়ে দিবে না দিয়ে ওয়ারিসরা এগুলো বর্তমান করতে পারবে না যদি জেনে শুধু তারা বর্তমান করে তার অর্থ হলো তারাও ওই অবৈধ সম্পদের মালিকানার অংশে যাবে তাহলে দুই নম্বর হলো আল্লাহ এবং বান্দার ঋণ এগুলো সব আদায় করতে হবে তিন নম্বর ওসিয়ত এটা আদায় করার পরে ওই ব্যক্তি ওসিয়ত করে গেছে কিছু ওই ওসিয়ত গুলো পূর্ণ করতে হবে ওসিয়তের জন্য আল্লাহ সুবাহ একটা সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন সর্বোচ্চ তিন ভাগের এক ভাগ তিন ভাগের এক ভাগের বেশি যদি ওসিয়ত করা যায় তো সেই ওসিয়ত বাতিল হয়ে যাবে মানে তিন ভাগের অতিরিক্ত ওসিয়তটা বাতিল সর্বোচ্চ সম্পূর্ণ সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত ওসিয়ত করতে পারবে আল্লাহ পাক ওসিয়তের বিধানটা এই জন্য রাখছেন কিছু কিছু ওয়ারিস তার থাকবে যারা শরীরই নীতিমালা অনুযায়ী বন্টন পদ্ধতি অনুযায়ী তারা সম্পদ পাবে না যেমন মৃত যিনি যার সম্পদ তিনি মারা যাওয়ার আগে তার ছেলে মারা গেছেন 
তাহলে ওই সেলের যে নাতে নাতনি আছে ওই সেলের যারা বংশধর আছে ওয়ারিস আছে তারা কিন্তু দাদার সম্পত্তিতে কোনো সরাসরি মালিকানা পাবে না এই জন্য আল্লাহ সুবহানাহু এখানে তিন ভাগের এক ভাগ রেখেছেন যাতে ওই নাতে নাতনিদেরকে দাদা ওসিয়ত করবে এটা দাদার উপর ফরজ দাদা ওই নাতে নাতনিদেরকে ওসিয়তের মাধ্যমে সম্পদের মালিকানা দিবে কিন্তু উনি মারা যাওয়ার পরে যারা সাধারণ ফরায়েজের নীতিমালা অনুযায়ী সম্পদ পাবে তাদের জন্য তিনি ওসিয়ত করতে পারবেন না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি স্পষ্ট করে বলেছেন লা ওয়াসিয়্যাতা লি ওয়ারিসিন ওয়ারিসের জন্য কোনো ওসিয়ত প্রযোজ্য না মানে উনি মারা যাওয়ার পরে ওনার স্ত্রী সম্পদ পাবে তাহলে স্ত্রীর জন্য ওসিয়ত প্রযোজ্য না ছেলে সম্পদ পাবে যে এটা বড় ছেলে বা এটা ছোট ছেলে বা এটা অমুক এই জন্য কিছু ওসিয়ত করে গেলাম এই ওসিয়ত প্রযোজ্য না এভাবে যারা যারা সম্পদ পাবে তাদের জন্য কোনো ওসিয়ত করা যাবে না আর ওসিয়তের সীমা হবে সর্বোচ্চ তিন ভাগের একবার তাহলে এক নম্বরে তার দাপন কাপড় দুই নম্বরে তার যাবতীয় ঋণ তিন নম্বরে তার যাবতীয় ওসিয়ত এইগুলো পরিশোধ করার পরে চতুর্থ নম্বরে যা থাকবে সেটাই এই বন্টন নীতিমালা অনুযায়ী বন্টন হবে এর আগে মানে তার সম্পদ বন্টন হবে না এর আগে বন্টন হলে তো তার ওই কাজগুলো সঠিকভাবে আদায় হবে না ঋণ আদায় হবে না তারপরে তার আপনার যে ওসিয়ত থাকবে ওসিয়তটা সঠিকভাবে আদায় হবে না আগে পর্যায়ক্রমে ধারাবাহিকভাবে এইভাবে এসে সম্পদটা বন্টন করতে হবে তো এর পরে রায় এতে আল্লাহ সুবাহ স্বামী এবং স্ত্রীর সম্পদের বর্ণনা দিছেন যে স্বামী দুই হালতে সম্পদ পাবে যদি স্ত্রীর ছেলে মেয়ে থাকে তাহলে স্বামী পাবে চার ভাগের এক ভাগ যদি ছেলে মেয়ে না থাকে তাহলে স্বামী সমস্ত সম্পত্তির দুই ভাগের এক ভাগ অর্ধেক পাবে আর স্ত্রী যদি স্বামীর ছেলে মেয়ে থাকে তাহলে স্ত্রী পাবে আট ভাগের এক ভাগ যদি স্বামীর ছেলে মেয়ে না থাকে তাহলে স্ত্রী পাবে চার ভাগের এক ভাগ মানে সব ছেলে মেয়ে না থাকলে বেশি পাবে দ্বিগুণ পাবে আর ছেলে মেয়ে থাকলে এর কম পাবে অর্ধেক পাবে ঠিক স্বামীর ক্ষেত্রেও ঠিক স্ত্রীর ক্ষেত্রেও আর কালালা কালালা একটা বিজ্ঞান আছে পারাইজের ক্ষেত্রে কালালা হল যার আপনার মাও নাই বাবাও নাই ছেলে মেয়েও নাই কেউ নাই মানে ওয়ারিস বলতে তার মা বাবা ছেলে মেয়ে কেউ নাই তো এই এই লোকটা এই লোককে কোরআনের ভাষা বলা হয় কালালা তো এই কালালার সম্পদ কি হবে কালালার সম্পদ হল তার যদি ভাই বোন থাকে ভাই বোন যদি থাকে তো প্রত্যেক ভাই বোন ছয় ভাগের এক ভাগ করে পাবে যতজন ভাই বোন থাকবে প্রত্যেকে ছয় ভাগের এক ভাগ করে করে পাবে আর যদি এরপরে সম্পদ আরো থেকে যায় যেটা থেকে যাবে মানে ছয় ভাগের এক ভাগ দেওয়ার পরে আরো তো পাঁচ ভাগ থেকে যাবে তো হয়তো একজন আছে ছয় ভাগের এক ভাগ পাইছে দুইজন আছে ছয় ভাগের দুই ভাগ পাইছে এভাবে দিতে দিতে কিছু থেকে যাবে যেটা থেকে যাবে সেটা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে রাষ্ট্রীয় সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হবে আর যদি ভাই বোনও নাই কেউ নাই কোনো বারিস নাই তাহলে এর সম্পদটা রাষ্ট্রীয় মালিকানা রাষ্ট্রের অধীনে চলা যাবে এটা হলো কালালার সম্পদের বিধান তো মোটামুটি এই হলো আল্লাহ সুবাহতলার দেওয়া বন্টন পদ্ধতি অনুযায়ী তবে বন্টন পদ্ধতির ক্ষেত্রে আমরা অংশ পাইলাম ছয়টা এটা আরেকটা সূত্র মানে সেটা হলো ছয়টা অংশ পাইলাম একটা হলো অর্ধেক একটা হলো চার ভাগের এক ভাগ একটা হলো আট ভাগের এক ভাগ একটা হলো তিন ভাগের এক ভাগ একটা হলো তিন ভাগের দুই ভাগ আর একটা হলো ছয় ভাগের এক ভাগ জি হ্যাঁ ওইটা তিনটা বলছি অর্ধেক চার ভাগের এক ভাগ আট ভাগের এক ভাগ এটা হলো একদিকে আর একদিকে হলো তিন ভাগের এক ভাগ তিন ভাগের দুই ভাগ ছয় ভাগের এক ভাগ এটা হলো একদিকে তো সম্পত্তি বন্টনের নীতিমালা হলো যদি মানে এই দুটা গ্রুপ একটা গ্রুপ হলো অর্ধেক চার ভাগের এক ধরুন আট ভাগের এক ভাগ চার ভাগের এক ভাগ অর্ধেক এই তিনটা হলো এক গ্রুপ তো এই গ্রুপের ক্ষেত্রে যেটা বড় সে সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হবে যেমন ধরেন এই ওয়ারিসদের মধ্যে একজন আছে আট ভাগের এক ভাগ পাবে একজন আছে চার ভাগের এক ভাগ পাবে তাহলে তখন ভাগটা করতে হবে আট দিয়ে বড়টা দিয়ে আট দিয়ে করলে যিনি আট ভাগের এক ভাগ পাবে তিনি ওই মিলে যাবে আটের এক পাবে আর যিনি চার ভাগের এক ভাগ পাবে তিনি আটের মধ্যে দুই পাবে এটা হলো ভাগ করার নীতিমালা এখন 
যদি এই পাশের একটা ওই পাশের একটা মিলে দুই রকমের হয়ে গেছে যেমন এদিকে অর্ধেক আর ওই দিকে আপনার ছয় ভাগের এক ভাগ এরকম হয়ে গেছে তখন এটাকে আপনার ছয় দিয়ে ভাগ হবে আর যদি এই দিকের কোনোটার সাথে ওই দিকে আপনার তিন ভাগের এক ভাগের সাথে মিলে তখন বারো দিয়ে ভাগ হবে আর এই দিকের কোন একটা ওই দিকের যদি তিন ভাগের দুই ভাগের সাথে মিলে তাহলে চব্বিশ দিয়ে ভাগ হবে মানে ছয় দিয়ে বারো দিয়ে চব্বিশ দিয়ে এভাবে মানে মিললে ভাগ করতে হবে এটার আরো অনেক নীতিমালা আছে বর্তমান করার আওলের নীতিমালা আছে তাসিহিয়ের নীতিমালা আছে রদ্দের নীতিমালা আছে এগুলো হলো বর্তমান নীতিমালা এগুলোকে বলা হয় মোনা শাখা তা আমরা প্রাথমিকভাবে মোটামুটি বুঝতে পারলাম যে একজন মাইনেতের কমন যে ওয়ারিসেরা থাকে বিশেষ করে একজন মৃত ব্যক্তি মারা গেলে তার স্ত্রী থাকে ছেলে মেয়ে থাকে মা বাবা থাকে ভাই বোন থাকে এর বেশি পর্যন্ত সবসময় যাওয়া লাগে না মাঝে মধ্যে হয়তো দুই একটার ক্ষেত্রে যাওয়া লাগে তো নর্মালি এরকম থাকে যে স্ত্রী ছেলে মেয়ে মা বাবা ভাই বোন তাহলে আমরা স্ত্রীরটা জানলাম স্ত্রী কতটুকু পাবে বলেন তো দেখি স্ত্রী কতটুকু পাবে আচ্ছা এখন হলো মা বাবার আসেন মা কতটুকু পাবে ছেলের সম্পদের মধ্যে নর্মালি ছয় ভাগের এক ভাগ কিন্তু ছেলের যদি আবার ওয়ারিস নাই কিন্তু অবস্থার প্রেক্ষিতে বাবা আরো বেশিও পাবে দেখা গেছে ওই লোকের স্ত্রী আছে আর মা বাবা আছে ছেলে মেয়ে নেই তাহলে ওই ব্যক্তির সম্পদ স্ত্রীকে দিতে হবে চারি ভাগের এক ভাগ মাকে দিয়ে দিতে হবে তিন ভাগের এক ভাগ মা যেহেতু ছেলে মেয়ে নাই তিন ভাগের এক ভাগ পাই গেছে আর স্ত্রী চারি ভাগের এক ভাগ ছেলে মেয়ে নাই এখন বাবা ছয় ভাগের এক ভাগ পাওয়ার পরে দেখা যাবে আরো কিছু সম্পদ রয়ে গেছে তো ওইটাও বাবা পাই যাবে তাহলে বাবার সম্পদ মানে ছয় ভাগের এক ভাগ সবসময় ঠিক থাকবে মাঝে মাঝে উঠা নামা করবে এটা বেড়ে যেতে পারে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে বাবা থাকলে ভাই বোনেরা সম্পদ পাবে না মানে এটা হলো আসাবার নিয়ম হলো জুজুল মাইনিয়াত আস্তুল মাইনিয়াত মানে মাইনিয়াতের প্রথম নিচের দিকে কেউ থাকলে তখন আর উপরের দিকে যাবে না তখন ছেলে মেয়েরাই সব সম্পদের মালিক হবে বাবাকে সব আগের এক ভাগ মাকে সব আগের এক ভাগ আর যা থাকবে সব নিচের দিকে আসবে আর নিচের দিকে যদি না থাকে তো এটা উপরের দিকে যাবে উপরের দিকে মানে বাপ দাদা উপরের দিকে যাবে এখন উপরেও নাই নিচেও নেই তখন ডাইনে বাবা যাবে ডাইনে বাবে মানে ভাই বোনেরা তখন ডানে বাবা যাবে কিন্তু উপরে নিচে থাকলে উপরে বাবা থাকলে উপরের দিকে থাকলে তাহলে ডানে বাবা যাবে না নিচের দিকে থাকলে তা উপরের দিকেও যাবে না ডানে বাবা যাবে না আর ছেলে মেয়েরা কতটুকু পাবে ছেলে মেয়েরা হলো কোন ব্যক্তি মারা যাওয়ার পরে তার আসহাবুল ফারা এম মানে নির্ধারিত অংশ যাদের আছে যেমন স্ত্রী ওই ছেলে মেয়েদের মা তারপরে তার যদি দাবি থাকে তার দাদা থাকে এর এদের অংশ নির্দিষ্ট এদের অংশ দিয়ে দেওয়ার পরে বাকি যেটা থাকবে সেটা তারা ভাই বোন যে কয়জন থাকবে তখন ভাইয়েরা দুই অংশ করে মেয়েরা বোনেরা এক অংশ করে এইভাবে মোটামুটি নর্মালি সংকল্প বন্টন হবে যে আল্লাহ সাল্লা আমাদের সবাইকে মেয়েরা বিধান সঠিকভাবে জানার বোঝার সেই অনুযায়ী আমল করার বাস্তবায়ন করার আল্লাহ পাত্র অপিকান করুন আমিন আলমিন সুহান আল্লাহ আহমদিকা সাদুল্লাহ আন্তা